excelente. Estamos llegando a la mitad de Morbido. Para que sepan que el barco ya va a la mitad del camino del destino de Perú. No te muerdas las uñas, Gerardo. Que el próximo año estará tu película aquí. Bueno, antes que nada, como siempre quiero agradecer a nuestros patrocinadores en los cuales este barco no había llegado hasta donde está el día de hoy. No, han estado saliendo aquí los logos de todos nuestros patrocinadores. Tenemos patrocinadores locales, patrocinadores nacionales y nuestra casa, AG Estudios, que es un transatlántico que va camino a conquistar el mundo y que próximamente llegaremos. Ahora, ¿por qué estoy vestido así? Porque soy el capitán de un barco, un barco que se llama Mórbido, que ha surcado por los mares hasta llegar a Puebla y hasta llegar a la mitad de lo que es el festival de este año. ¿Y por qué estoy vestido así? Porque vamos a ver Rec 4. La premier latinoamericana de Rec 4. Una película que además amerita vestirse de blanco para no salir del mismo color al final de la película. Pero ahora no es una novia ahí toda sacrificada. Ahora retomamos la seriedad y en, nos embarcamos en un camino que nos va a llevar quizá al fin de la franquicia, quizá no, uno nunca sabe. Pero yo quiero invitar a otro de los capitanes de este barco a que pase aquí al frente con nosotros y con ustedes. Shama. Buenas noches a todos. Bienvenidos a bordo. Dos capitanes. No está mal. Estoy eh, encantado de, de haber hecho esta parada antes de zarpar ya por, por última vez, esta parada aquí en Puebla, en el Festival Mórbido, y poder compartir con, con todos vosotros la, la película. Esta película, como, como decía Pablo, es el último capítulo de, de la saga. Él decía, nos ponemos serios otra vez. Bueno, relativamente serios, relativamente serios. La película, eh, lo veréis, es... Eh, un homenaje brutal a, a todo lo que es la serie B, el pulp y la pura diversión. ¿no? Es una montaña rusa, eh, acuática, como un aquapark, para, para pasarlo muy bien. Hay horror, hay acción, hay tensión, pero sobre todo es para pasarlo muy bien. Así que yo espero que ustedes me pasen muy bien. Ya, yeah, pues terminando la película. Terminando esta película va a haber un Q&A, una sección de preguntas y respuestas para que ustedes puedan platicar con el capitán del barco que van a ver, porque el capitán del barco en el que están ahorita va a estar haciendo otras cosas. Entonces, nosotros nos vamos a despedir como se despiden los capitanes. Mira, pasamos aquí al frente. Y despidámonos de todos de esta, de esta mitad de mórbido. Así. la mitad del trayecto del transatlántico mórbido 2014. Bueno, me ha ocurrido lo que habéis visto. Estábamos arriba viviendo todo esto y fijaos, fijaos, ah, bueno, ahora, ahora sí, cuando encienden las luces, si se encienden los no veréis mejor. Pero fijaos, fijaos. Pues ahora tenéis la maravillosa oportunidad de preguntar todo lo que queráis. Así que manos arriba, aquí tenemos la primera, dos. Venga, ahí vamos. ¿Y yo, yo? Buenas noches, bueno, ya me felicidades por una gran película. Muchas gracias. De Cine Morelia, eh, la pregunta del millón es, ¿zombies infectados o poseídos? 
Esa es una pregunta interesante porque a lo largo de las cuatro películas se ha ido especulando y se ha ido como aportando siempre como nuevas sugerencias. Empezó siendo como infectados, luego se, se, al final de la primera eh, se sugirió la posibilidad de que esos infectados tuviesen que ver con, con la iglesia, con el demonio. En esta cuarta eh, también se sugirió otra cosa al final de la segunda porque aparecía que ese gusano que habéis visto, si alguno habéis visto la segunda, es que eh, se ha visto en, en en el vídeo, en la película, cómo ese gusano pasaba de la, de la niña Medeiros por la boca y entraba en, en, en Ángela Vidal. ¿no? Y entonces teníamos muchas cosas, eh, muchos elementos, y entonces aquí hemos intentado, en este hemos intentado dilucidar realmente de qué se trata. Estas cosas siempre son muy complicadas. Saber exactamente este tipo de cosas, eh, qué es, es muy complicado. En cualquier caso, lo que es evidente es que todo viene de esa cosa, de ese gusano, pero creo que ha quedado bastante claro en la película. Vosotros sois los que tenéis que interpretar de alguna forma. Pero creo que ha quedado bastante claro en la película que ese gusano no es un gusano eh, convencional. Creo que es un gusano que tiene poder. Creo que es un gusano eh, que tiene intenciones. Y es un gusano que eh, va a seguir luchando eh, por conseguir lo que quiere. Entonces, nos hace pensar, ese gusano, ¿qué cojones es? <risa> Yo tengo mi opinión, no sé si vosotros tenéis la vuestra, yo sigo pensando que el demonio tiene algo que ver todo esto. No, ahora que sí, he respondido, he respondido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo escribo también guiones de terror y quisiera que me permitiera entregarle un guión de terror es sobre un monstruo maya y mi pregunta es ¿cuánto tiempo le llevó escribir el guión y cuántos tratamientos para llegar al final? A ver... Lo voy a leer. Tengo ganas. Eh, no, lo voy a dejar aquí un momento. Bueno, no lo sé, porque esta es una película que eh, ha pasado por, 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 era una película que pasó por, por varios procesos. Eh, no, no fue una película en que se escribió el guión, se produjo, eh, se, se produjo y se montó y se, se posprodujo. No, fue una película que pasó por fases. Es decir, se empezó a escribir, se paró. Acabado un tiempo, pues se siguió escribiendo. Entonces, no sé cuánto tiempo eh, estuvimos eh, escribiendo el guión. Realmente no, no lo sé. Pero el, el trabajo duro de escribir el guión fue, sobre todo, ver cómo todos los elementos que habían ido apareciendo a lo largo de las, de las eh, anteriores películas, pensar, pensar que estas películas no se crearon, las cuatro películas, las tres anteriores no se habían creado partiendo de un universo preconcebido eh, en el que encajarlas, sino que cada película aportaba lo que se nos ocurría en ese momento, empezamos con una infección y al final dijimos, hostia, pero vamos a, vamos a meter el demonio en la iglesia, que eso va a molar. Y, y en la segunda dijimos, un gusano, un gusano, que la gente se va a volver loca. O sea, era, era un poco así, mucha libertad, teníamos mucha libertad y nos gustaba mucho porque, porque siempre para nosotros las, las películas de Rack fueron juego, jugar. ¿no? jugar eh, y, y que los espectadores jugaran con, con nosotros también, si, que, si querían. Y entonces, eh, el... el lo que fue un poco complejo, digamos, es cómo coger todos esos elementos, infección, vírica, iglesia, demonios, gusanos, cómo meter todo eso en un engranaje que funcionase. Bueno, pasamos bien. ¿Sabías desde un principio que ibais a hacer las cuatro? ¿O pensaste en la primera, funcionó muy bien y luego decidisteis seguir? No, pensamos en la primera. Eh, queríamos hacer un experimento con la primera. ¿Cómo, cómo conseguir hacer una película de terror subjetivo eh, que implicase a los espectadores y, y se nos ocurrió eso, ¿no? juntar la, un proceso narrativo de, de telerealidad con una historia genuina de, de zombies. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podía combinar eso en una fórmula? Y entonces, la película funcionó muy bien, tuvo mucha repercusión y entonces nos motivó a, a, a decir, vamos a seguir, vamos a seguir, a seguir jugando, a seguir divirtiéndonos. Entonces hicimos la segunda. Y luego también un día, pues, sin, sin todavía pensar que haríamos más, se nos ocurrió... Eh, pues eso, que podíamos hacer una tercera y una cuarta, que la tercera la haría Paco Plaza, que la cuarta la haría yo. Pero sobre todo siempre pensando que cada una de estas películas iba a ser diferente. Nunca, nunca queríamos que fueran iguales. 
Eh, habéis visto la película, veis que no es una película de miedo como era la primera. No queríamos, queríamos hacer un, un, un divertimento. Es una película eh, súper entretenida, súper divertida, que, que tuviese horror, pero que también tuviese acción, que tuviese tensión, suspense, sobre todo diversión. Lo único que queríamos conservar en las, en las cuatro, para nosotros era muy importante y fundamental, era que las cuatro tuviesen en común que fueran divertidas, que fueran películas que los espectadores lo pasaran bien. ¿Una otra pregunta por aquí? ¿Allí? ¿Hay micros? ¿Puedo? Ya, ya me apropié el micrófono. Ahora, ahora vamos, vamos con él. Tendrás que gritar mucho. Ok, ya antes que nada, eh, tu tetralogía me encantó. La primera película fue la que más impacto causó en mí. Este, me gustó eh, el giro que dio. Sentí que desde la tercera entrega se empezó a volver una, bueno, se empezaron a volver películas de serie B. Toda esta influencia. Uh, por ejemplo, podemos ver al que está con las cámaras, no recuerdo el nombre del personaje, con playeras de Nosferat o el día que la tierra se detuvo y todo eso. A mí hay algo que me ronda por la cabeza. Eh, ¿Estuvo muy influenciada por Brain Dead o es mi imaginación esta entrega? Porque lo, de la, lo del mono mordiendo a la gente y transmitiendo el virus se me hizo parecido al mono rata de Brain Dead. Este, ajá, bueno, cuando saca las hélices para cortar a todos, es como al final de la película cuando saca la podadora. Este, igual veo cierta similitud en los monstruos estos. Me... Ah, ¿eh? de Resident Evil, había jugado a todos, pero a este justamente no había jugado porque, porque eh, era de, de Nintendo DS, por lo visto, se me enteraba ahora. Y como yo no tengo Nintendo DS, pues no, no, no había jugado, no lo conocía. No, hicimos un parco por una razón. Yo tenía, sí que tenía en la cabeza una, una referencia de un videojuego, pero no era Resident Evil Revelations. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, Cold Fear, exacto. Era un videojuego que yo había jugado y, y este sí que era una referencia. Que, que por eso me hace mucha gracia que todo el mundo dice Resident Evil Repetitions y tal, ¿qué cojones? Cold Fear. Entonces, pero sobre todo para mí era, bueno, vamos a salir del edificio, no podemos hacer una, otra película más dentro de ese edificio, ya hemos hecho dos, no da más de sí, no hay más pisos, no hay más. Y entonces eh, dijimos, vale, tenemos que salir, pero a mí me gustaba mucho la idea de mantener una de las señas de identidad claves de la saga, que era la claustrofobia y la sensación de aislar, de estar aislado, ¿no? de no poder escapar. Es imposible salir de donde estamos. Y entonces enseguida nos vino a la cabeza, bueno, pues, una cuarentena en un lugar aislado, pensamos, pues, ¿qué más aislado que un barco en alta mar? ¿no? Imposible salir eh, sin mojarse. Y entonces, pues, eh, enseguida nos vino a la cabeza el barco. 